こんにちは。こんにちは。達也です,です。僕たちの週末がやってまいりました。最近カフェで過ごすこと多いね。うん。あやもちょっと仕事が落ち着いて。そうそうそう。ちょっと時間ができるようになった。そうだね、うん。のんびり過ごしたいということで、割とカフェにいる確率が高くなってます。はい。ご存知の方も多いと思いますけど、うん、チャンネル登録者数1000人超えました。ありがとうございます。ありがたい。いやあ嬉しいね。ありがとうございます。見ていただいてる皆さん。どんだけかかった。ちょうどコロナ始まって、ね。ぐらいから、ねうん。やり始めたのが。二千二十年の三月か四月だったよね。ねうん、だから。二年十ヶ月か、うん。かな。かかったね。多分早い人はもっと、ね、半年とかで行っちゃうと思うんだけど、もっと早い人もいるのかな。だからそんだけかかったけど、そこまで到達できたことにとりあえず。そう。一安心。そうだね,だね、うん、一安心とやっぱり達成感はあるね私もまさかもう3桁の大台に乗ると思ってなかったからさあ3桁4桁ね<笑>疲れすぎてんね動画ね結構な数上げてたと思うんだけど何本上げてんだろうね数えてないから分かんないんだけど何本上げたんだろう、ね、200とかいってるかな多分ね、まあ、これからも変わらずバンフの、まあ、バンフに限らずだけどね、うん、この辺りのね綺麗な自然だったりとかハイキングだったりとか、まあ、スキーだったりとか僕たちの生活だったりとかっていうのをアップしていくので、引き続き楽しみにしててください。はい、で、去年のね、夏あたりから、あのパンデミックがもう終わって、うん、移動の規制もなくなってね。そうだよね。結構バンフに来る人も増えてきてさ。増えた、増えた。ねえ、うん、結構僕たちのところにも声かけてくれる人が増えてきて、うん、嬉しい限りですよ。ありがたいことさ。去年、夏場がやっぱり一番多かったのね、うん。お盆から9月ぐらいにかけてかな。職場でももちろんかけていただいたし、ねうんうん、この夏ねまた来る方ぜひぜひ僕たちの動画を見てみてください、ね、今年の夏はもうちょっといろんなとこ行きたいねそうだねなんか毎年さ、うん、毎年行ってる気がするんだけどさなんかここ行きたいあれしたいとか言ってるけど、うん、そうそうなんだかんだ忙しくしちゃってるから少し積極的に休みを取りたいね、うん、いやでももう今んとこねあのオフの日があるからちゃんとそうだねそうそれちゃんとキープしてねうんそうだね,ねちょっとお腹痛から食べようちなみに今日来ているのはこのエブリンズ、はい、今日というかいつもエブリンズだけどそうエブリンズですもう<笑>安定のエブリンズだねもう何回撮ってんだってぐらいバンファベニュー沿いにあって本当街のど真ん中なので、うん、バンフ観光に来た人はすぐ見つけられると思いますちょっとデイリースープがすごい美味しそうなんで頼んでみました、まあ、スープなんで傾けるとねこぼれちゃうんですけど美味しそうってギリギリ見えたいろんな具が入ってますハムとかセロリ人参かなあとはなんか香草で香りつけてるような感じそうキッシュも今日すごい美味しそうだった、うん、実はお肉入ってたからあや食べれないんですけどごめんなさいちょっと気づきませんでしたアクシデントが<笑>どうですかチャイラテ久々にチャイラテ飲んだけど思いのほかシナモンが効いてるな、うん、シナモン苦手なんだよ<笑><笑>ちょっと癖あるもんねシナモンね美味しかったね美味しかった1000人超えたってことで何かやりたいことあるアイディア記念にじゃないけどさ今までやってこなかったようなこと、まあうん、買い物動画って何回か出してるじゃん出したね、うん、そうやって食料品が主だったから、うんうん、もうちょっとなんだろう、まあ、例えばどんな服を買ってるのかとか、まあ、どんな、ね、化粧品スキンケア使ってるのかとかああそうね、うん、それは気になる人多そうだね、うん、紹介してもいいかなって思って、うんうん、じゃあ今度もショッピングモールとか行って撮れたら撮ってみるかそうだねあとはまたなんか飲み動画でもしますかあそうねうんあとはじゃあまた千人飲み千人飲みたいものすごい抱きますけど千<笑>人飲み大しましょう千人にかけて、うん、いいね何年か前にやったよね割と初期の頃じゃない<笑>いやもうその時でも結構カツカツだったんだよそう日本円の1000円でそれをカナダドルに変換して自分たちでその何か買ってきて飲めるかって企画をしたことがあるんですけどあの当時と比べて物価がどうだろう2割ぐらいかな上がってるからね上がってるし円も弱くなってるからねどんだけ飲めるのか下手したら飲み物だけかもしれないそれはさすがにないそれはさすがにビールと何かおつまみじゃないけどみたいなそんな感じになるかなこれはやりましょう近いうちに。千円のみ、二千二十三年バージョン。あれからどう変わった。どうか<笑>結果はちょっと見えてるけどね。まあね。うん、あ
ことは何かありますかそれは2つあって、まあ、せっかく線に行ったってことだからね一回オフ会したいなってのはあるああなるほどねいいねいいねまあ、バンフでねあのこの間のツアーのなんか違う形態みたいな形でできればいいけどそうじゃなくて今年の春多分日本に帰ると思うから春か夏前かな、うん、その時にどっかでねできたらいいなと思いますう,、ね、確かにうちらがベースにするのは多分東京と名古屋かな、うん、だからまあその2都市あとはまだ全然どこに行くかわからんから国内旅行もしたいなとは思うけどう、ね、行った先でねできたらいいなと思いますよ全然プランニングができてないからね<笑>まだ航空券すら取ってないからね何にも取ってないけどね<笑>なんとなくの時期はあるけどそうそうそう細かい日程だとか全然何にも決まってないので、うん、もしやるときはあのもちろん発表するんで、うん、楽しみに待っててください、はい、あ,あともう一個はライブ配信したいなと思いますおおライブ配信<笑>まあ一つのきっかけとしてライブをやりたいなと思いますただねライブっていうと一つ大きな壁があります。時差だよね。そうですね。うん、それは当然時差。もう時差。時差ですね。うん、時差はね、超えられないから。どうしたってね。かといってね、日本時間の夜中の三時間やりますって言ったって、多分ほとんどの人は見てくれないだろうから。そうだろうね。日本時間夜中の三時だと、こっちは昼の十二時か。だから今だと十一時か。だから、うちらにとってはすごくいい時間だけど。日本の皆さんにとってはそうではないので、そうだね、どこで折り合いつけるか、そうだね、時間をどの辺にするか、うん、多分見やすいのが週末かな、日本の皆さんが見やすいのがね、例えば日曜日のお昼とか、おもしくはどっか平日の夜とかね、夜ねうん、仮にじゃあ平日、水曜日の夜8時からライブをしようと思うと、こっちは朝の4時だ。<笑>寝起きだよね,寝起きだね4時だよね、うん、夏時間になったらこっちは朝の5時だ、うん、ちょっとねその日仕事できなくなっちゃうねそうですね、うん、途中で倒れると、うん、となるとまあ週末かな、まあ、ちょっとこれも考えましょう、まあ、果たしてこのそんなにトークが得意ではない我々二人がどこまでライブで,、えーでそうですねね、話を展開できるかっていうのは<笑>怖くくももああり、えー、興味深くもありって感じなんですけど、まあ、その時はあれから何か聞きたいことを募集しようかなあそうね募集しますかそうだね、うん、その方が話がつなげやすいから確かにまだ全然いつやるとか決まってないから、うん、また決まったらお知らせします、はい、首を長ーくして待っててください、うん、だいぶ先かもしれないしね何度もいい<笑>とりあえず大きな節目に到達したねまだ実感が湧かないんですけどねそう、うん、<笑>まあ、あやほとんど関わってないもんな<笑>撮影には出るけど編集もねそうそうそう管理も全盛れだからそう実は1000人に到達するときに一気に200人300人ぐらい伸びたんですけど、うん、あのスキーの動画がね、うん、えらい見られててその動画だけ今22万回ぐらいされてされてるのかな、うん、すごいねでだから伸びたってのはあるんですけどなかなか最近週末っていい天気に当たらなくてスキー滑りに行けてないそうだよねそう、うんそこで登録してくれた人たちの,あの期待に添えなくて申し訳ないんですけど天気良ければね来週にでも行こうかなと思ってだからちょっと最近なんだろう不完全燃焼じゃないけどさああそうかそうか今までね結構滑りの日かもね去年とかはまあそ,それもあるんだけどその動画的にスキーもやりたいんだけどこの日常の動画も撮りたいしただもう今編集の時間が平日ほとんど撮れないから週2本できたらかなりいいんだけどちょっとな<笑>体が持たんというかうだ、ね、今ただでさえさもう夜9時になると眠いもんね眠いね,ね、うん、最近2人ともご飯食べながら寝るもんね<笑>赤ちゃんみたいにそうご飯食べて食べながらちょっと気づくとあ,あ寝てるみたいなっていうのもあってなかなかね編集の時間が取れなくてだから最近ちょっと自分の中でもなんて言うんだろうなこれやりたいけどやれないもどかしさみたいなのがありますねまあ頑張って更新していこう、うんなのでこれからも皆さん応援よろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうおいしょさっきはずっと小型犬がこっち見てたよねそうなのねえかわいいめっちゃタッチャさんの方見てるね、うん